Es momento de continuar con la información al instante desde Unidad Móvil y es precisamente Rosemary Ávila quien nos tiene detalles acerca de la identificación de los cuerpos de las siete víctimas. Recordará usted que fallecieron en un incendio en la zona 7 del municipio de Misco. Así que adelante Rosemary, te escuchamos. Buenos días. Gracias, buenos días. Y es que hace algunas horas el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, dio a conocer que finalmente se identificó a las siete personas que fueron localizadas, carbonizadas y sin vida dentro de un apartamento incendiado en la zona 7 de Misco. Según los detalles que da a conocer esta institución, se realizó el análisis correspondiente y de esta forma también una muestra de frote hemático en los cadáveres y de sangre para determinar de esta manera su identidad después de tres días de que habrían ingresado a la sede pericial de esta institución. Hay que tomar en cuenta que según la última información, los cadáveres tenían quemaduras de tercer y cuarto grado, lo que dificultaba la labor tanto de identificación como para determinar la causa de muerte. En este sentido, los cadáveres corresponden a los nombres de Carlos Alessandro Melini Porres, de 37 años, Carol Irene Flores Arriaza, de 38 años, Irene Desiré Melini Flores, de 19 años, Valentina Melini Flores, de 17 años, Gianluca Melini Flores, de 13 años, Isabela Melini Hernández, de 4 años, y Natalia Melini Hernández, también de 4 años de edad. Hasta este momento, lo único que se ha logrado procesar en temas de información es la identidad de estas siete personas. Sin embargo, la causa de muerte aún está en estudio y esto podría tardar varios días debido al estado en el que fueron localizados estos cadáveres. En este sentido, la institución informó que toda la información está siendo trasladada tanto a los familiares de las víctimas mortales como integrantes del Ministerio Público que desde el pasado domingo desarrollan una investigación sobre este caso para determinar si en efecto se trató de un incendio por alguna razón o algún accidente o si el mismo fue provocado. Sin embargo, esta es información que aún están analizando, en este caso, peritos del Ministerio Público y fiscales que están llevando este caso. Entre los datos que son importantes destacar es que las dos niñas de cuatro años de edad tenían activa una alerta al Bakenet y se presume que esto se debe a que se encontraba en discusión la custodia de las mismas debido a que el progenitor actualmente pues estaba en un debate con su ex conviviente. Así que es parte de la información que tenemos, sin embargo, más adelante le vamos a continuar ampliando todos estos detalles y la investigación que está llevando a cabo el ente investigador o el Ministerio Público. Con esto regreso al set principal. Muchísimas gracias, eh, Rosemary Ávila, por este completo informe que nos brindas eh, desde la sede de INACIF con la identificación plena ya de estos siete cadáveres. Una familia que lamentablemente perdió todo, eh, perdieron la vida en ese lugar que pues, eh, fue eh, presa, eh, fue pasto de las llamas la semana pasada. Completamente destruido este apartamento y precisamente las eh, siete víctimas, todos miembros de una misma familia, conforme al proceso eh, especial de el INACIF han sido plenamente identificadas. Son las 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar con más información. 